സോ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വാട്സാപ്പ് യൂട്യൂബ് പോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒരു സൈഡിൽ ബിഹാൻസ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ ഇൻഡീ പിൻട്രസ്റ്റ് ഡ്രിബിൾ പോലുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് മറ്റൊരു സൈഡിൽ അതിപ്പോൾ ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പുതിയ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള യൂണീക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അതാണ് ഷോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ക്രിയേഷൻ ക്രിയേറ്റീവ് യൂണീക് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് സെലിബ്രിറ്റീസ് അപ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫൈൽ പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും വളരെ യുണീക്ക് ആണ് അവർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിൽ സ്മിത്ത് ഹി ഡിഡ് എ റിയലി ഗുഡ് ജോബ് ഓൺ ദാറ്റ് പ്രൊഫൈൽ പിക്ചേഴ്സ് അതൊരു ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറി ഒരു സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന സോളിഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പ്രൊഫൈൽ പിക്ചേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സും ഒക്കെ അതുപോലുള്ള പ്രൊഫൈൽ പിക്ചേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ലേറ്റർ ഓൺ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതൊക്കെ ടുഡേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഡിസൈൻസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഇൻസൈഡ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മിഷാലു അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ വെൽക്കം ടു സി ജി വൈൻസ് ഓൺസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ സോളിഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ആണ് ഏത് ഇമേജ് ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സെലക്ട് സബ്ജക്ട് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഈ ഈ പിക്ചർ മാത്രമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ലെയർ പാനൽ വന്നിട്ട് മാസ്ക് എനേബിൾ ചെയ്യുന്നു സോ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മാസ്ക് ആയിട്ട് മാറ്റിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാസ്കിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് പാനലിൽ പോയിട്ട് ആ ഇമേജ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഹെയറും കുറച്ചുകൂടെ എഡ്ജ് റിഫൈൻ ചെയ്ത് ഫെദർ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് ഫെയർ വാല്യൂ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തു കോൺട്രാസ്റ്റ് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി റിഫൈൻ ഹെയർ കൊടുത്തു ഓക്കെ നൗ ഇറ്റ്സ് ലുക്കിംഗ് ഗുഡ് ഞാൻ പുതിയ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് അത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി റെസൊല്യൂഷനിൽ ഞാൻ ഒരു പുതിയ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഇമേജ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടു സൈസ് കുറച്ചൊന്ന് കൺട്രോൾ ടി അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കാൻ ലെയർ പാനൽ വന്നിട്ട് ഒരു ലെയർ ഞാൻ അത് കോപ്പി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പം കിടക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു യെല്ലോ കളർ ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്തു പ്ലസ് കൺട്രോൾ ബാക്ക് സ്പേസ് ടു ഫിൽ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അതിൻ്റെ ബ്ലഡിങ് ഓപ്ഷനിൽ പോവാം എന്നിട്ട് അതിൽ സ്ട്രോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു വൈറ്റ് കളർ സ്ട്രോക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി അതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് ഫൈൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇമേജിനെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ലെയർ പാനലിൽ വന്നിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ എടുക്കുകയാണ് അതിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫിൽട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്തു സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് മുഴുവനായിട്ടും അത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി ആ ലെയറിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ആ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ എഫക്റ്റ് അതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് പാനലിൽ പോയിട്ട് കളർ വെച്ചിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാം So yeah we are done with the profile picture it's it's totally cool അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ സോ ഞാൻ ആ ഇമേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് കാരണം ഈ ബ്ലാക്ക് വരുന്ന പോർഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ എക്സ്പോഷറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇമേജ് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു ഡാർക്ക് മൂഡിലുള്ള പടം എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും ഇമേജ് മാത്രമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് സബ്ജക്ട് കൊടുത്തു ഞാനത് ലെ
ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് ആഡ് ചെയ്ത് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബ്രേ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ മാസ്കിനെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പോർഷൻ മാത്രമായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ട് കാണും നോ സ്റ്റാർട്ട് ബ്രഷിങ് ഓൺ ദാറ്റ് കണ്ടോ നമുക്ക് ആ ഫേസിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കുറച്ച് നന്നായിട്ട് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ഞാൻ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് അതേ ഇമേജിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്തു അതിൻ്റെ മാസ്ക് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് ഹാർഡ് ലൈറ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി വിസിബിളായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വേണ്ട പോർഷൻസ് ഞാൻ എറൈസർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എറൈസ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കോമ്പാക്റ്റ് ആക്കുകയാണ് ആ ഇമേജിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഒരു എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ഇമേജ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം പ്ലേസ് ചെയ്തു ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് ഞാൻ വന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഡാർക്കൻ കളറാണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഞാനതിന് കൺട്രോൾ ടി അടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പറക്കേണ്ട രീതിയിലാക്കിയിട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തു ഞാനത് ഞാനതിന് പൊസിഷൻ ചെയ്ത് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് വെച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പോർഷൻ ഇച്ചിരി ഡാർക്കാണ് ഭയങ്കര ഹാഷായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ പോർഷൻ ഞാനൊന്ന് സ്മൂത്തൻ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ ആ പോർഷൻസ് ഭയങ്കര ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് അറൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് എ ബ്ലെൻഡഡ് വിത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് We are jumping to the next one, it's chromatic abrasion. This image is important to me in Photoshop. I'm going to add black and white. So, I'm going to add the image adjustments, black and white. I'm going to add the red name, the value adjusts, and it's visible to the image. Okay, uh, uh, I think it's pretty good. Uh, good to go. Okay, save. ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇനി ഞാനതിനെ ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തു ആ ലെയറിനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് ബ്ലെൻഡിങ് ഓപ്ഷനിൽ പോയി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ബ്ലെൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ അതിൽ ആർ ജി ബി എന്ന് പറയുന്ന ചാനലുണ്ട് ബ്ലെൻഡിങ് ഓപ്ഷനിൽ സോ അതിൽ ഞാൻ ആറ് മാത്രം എനേബിൾ ചെയ്യുന്നു ഗ്രീനും ബ്ലൂവും ആർ ജി ബി ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ സോ അതിൽ റെഡ് മാത്രം നിലനിർത്തിയിട്ട് ഗ്രീനും ബ്ലൂവും ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നു ലെയർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡിങ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയി അതിൽ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ബ്ലൂ മാത്രം നിലനിർത്തുന്നുള്ളൂ റെഡും ഗ്രീനും ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തു കൺട്രോൾ ടി അടിച്ചു ഞാനതിനെ കണ്ടോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് പാൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അബ്രേഷൻ ക്രൊമാറ്റിക് അബ്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കണ്ടോ ഓക്കെ കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഞാൻ റെഡ് മാത്രം എനേബിൾ ചെയ്ത ലെയറിനെ അതുമാതിരി കൺട്രോൾ ടി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നീക്കി വെച്ചു So yeah, we are, we are done with that and I'm going to crop it a little bit, I'm going to crop it a little bit, I'm going to crop it a little bit. So yeah, we are done with the profile picture, it's totally cool. I'm going to download this image on pexels.com and I'm going to download this image. It's a free website, I'm going to check it out and I'm going to check it out in the description below. Uh, pexels.com So everyone is trying to try it. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ തവണ ചെയ്ത ട്വിറ്ററിൽ കുറച്ച് ഹാഴ ഹാഡായി പോകുന്ന എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പല ആൾക്കാർ ഈ ആഫ്റ്റർ ഫെക്സ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവർക്കൊന്നും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പരമാവധി ഞാൻ ഇത് സിമ്പിളാക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് സോ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാനത് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായ തന്നെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യാനും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനും ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ആൻഡ് ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹിറ്റ് ദ ബെൽ ബട്ടൺ ഫോർ ദ ഫർദർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് വി വിൽ സി യു ഓൺ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആൻഡ് വിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയ